പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദ നമസ്കാരം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വിജയിക്കട്ടെ വാൽമീകി രാമായണത്തിൻ്റെ ആമുഖ ഭാഷണം നമ്മൾ കർക്കടകം ഒന്നിന് നടത്തി ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് വാൽമീകി രാമായണത്തിലൂടെ ഗദ്യത്തിലൂടെ കഥയിലൂടെയാണ് നാം രാമനെ അറിയുന്നത് പണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ സരയു നദിക്കരയിൽ ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു കോസലം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു അയോധ്യ സരയു നദിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ചിന്തിക്കാം അതിമനോഹരമായ നദി മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകാത്ത നദി പൗരന്മാർ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാത്ത നദി കേരളത്തിലെ ഓരോ നദികളെ കുറിച്ചും നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു കേവലം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുഴയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുസൃതി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിറകിൽ നിന്നും അപ്പ തല്ലിയിരുന്നു മുത്തശ്ശിമാരും അമ്മമാരും അവർ പറയുമായിരുന്നു മക്കളെ പുഴയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കരുത് കോടാനുകോടി ലിറ്റർ വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഒരു പുഴയിൽ ഒരു പാവം കുഞ്ഞൊരമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ പുഴയിൽ മാലിന്യമുണ്ടാകുമോ പ്രളയമുണ്ടാകുമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പുഴ മൂത്രമൊഴിക്കുവാനുള്ളതാണെന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ പഠിച്ചാൽ നാളെ മാലിന്യങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജാതികൾക്ക് വേണ്ടി പുഴയെ ആശ്രയിക്കും മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുവാനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ട് പുഴ മാറുമെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പുഴയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച കുഞ്ഞിനെ തല്ലിയിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയുക പുഴകൾ മലിനമായിരുന്നില്ല ഭാരതത്തിൽ ഒരു പുഴകളും മലിനമായിരുന്നില്ല ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഗംഗാസാഗരത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലൊഴുകുന്ന ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഗംഗാനദി ആ ഗംഗാനദി ശവങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു എന്നാൽ ഗംഗയെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നടത്തി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഗംഗ ഒരു പരിധിവരെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഗംഗയിൽ ഒരാൾ തുപ്പുക പോലും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്ന കാര്യമേ അവിടെ ചർച്ചയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭാരതത്തിന് വെള്ളത്തോടുള്ള സമീപനം ഭാരതം പുഴകളെ എങ്ങനെ കണ്ടു പുഴകളെ അമ്മയായി കണ്ടു സാഗരത്തെ കടലിനെ കടലമ്മയെന്നാണ് വിളിച്ചത് ഗംഗയെ ഗംഗാ മാതാവെന്നാണ് വിളിച്ചത് യമുനയെ യമുന മാതാവെന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇതമ്മയാണ് വെള്ളമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കിട്ടുന്ന സകല സ്രോതസ്സുകളെയും അമ്മയായി കണ്ടൊരു സംസ്കാരം അതുകൊണ്ട് അയോധ്യാവാസികൾ കോസല ദേശത്തെ മനുഷ്യന്മാർ സരയു നദിയെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും വൃത്തികേടാക്കിയിരുന്നില്ല സരയു നദി സ്ഫടിക ജലമായിട്ടൊഴുകുന്ന ആ സരയുവിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു അതിമനോഹരമായ രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേര് കോസലം കോസലത്തിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി വിവരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഭിക്ഷക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മക്കളോ പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൃദ്ധന്മാർ സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് അവസാനത്തെ പ്രജയുടെ ക്ഷേമത്തിന് പോലും കാതോർത്തിരുന്ന മഹാമനുഷ്യനായിരുന്നു ആ രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് ദശരഥൻ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഇക്ഷാഗു വംശത്തിലെ രാജാവാണ് ഇക്ഷാഗു കുലവംശത്തിലെ രക്തം എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടും അതിനു മുമ്പ് സകരൻ രഘു മുതലായ മഹാരാജാക്കന്മാർ ജനിച്ച് കോസല രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി തീർന്ന രാജ കുടുംബത്തിൽ അയോധ്യയിൽ തലസ്ഥാനമായി ഭരിച്ച് കോസല രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മഹാരാജാവിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ദശരഥൻ ആ ദശരഥൻ പ്രജാതൽപരനായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രജകൾ രാജാവിനോട് ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ പ്രജയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് പോലും വില കൽപ്പിക്കുന്ന രാജാവും അവസാനത്തെ വരിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രജയുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജാവും 
രാജാവിൻ്റെ ക്ഷേമവും രാജാവിൻ്റെ സൗഖ്യവും ഞങ്ങളുടേത് കൂടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പരസ്പര ഭാവനയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന പ്രജകളും രാജാവുമാണ് രാജനൈതിക രംഗത്തെ ആരോഗ്യപൂർണമാക്കുന്നത് സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കുന്നത് എന്നറിയുക അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നല്ല വീടുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അയോധ്യയിലെ നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കോസല ദേശത്തിലെ നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നൂറ്റി പത്ത് നിലയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് നഗരം എന്ന് കരുതും എന്നാൽ അതായിരുന്നില്ല നഗരം ഭാരതത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുക ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുക അധികം ദൂരമൊന്നും മലയാളി പോകേണ്ട തഞ്ചാവൂരിലും ശ്രീരംഗത്തും പോയാൽ മതി തിരുവനന്തപുരത്ത് അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ മതി എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമാണ് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ഓരോ തറവാടുകൾക്കും ഉള്ളത് അതൊന്നും താഴേക്ക് വീട് പോയിട്ടില്ല ആയിരം വർഷം മുമ്പ് വരച്ച ചിത്രത്തിന് ഒരു കോട്ടവും ഇന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വലിയ തെങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ നൂറും ഇരുന്നൂറും മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്ര ഗോപുരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ശില പോലും ഇന്ന് വരെ താഴേക്ക് വീണിട്ടില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ശില്പ ചാരുത ഭാരതത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിനേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തര പൂർണ്ണമായിരുന്നു സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങൾക്കും അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇത്രയേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടും എട്ടാമത് അത്ഭുത ഒരു അത്ഭുതം അതുപോലെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഭാരതത്തിൽ ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നുള്ളത് താജ്മഹാലാണ് താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് ഷാജഹാനും അതിൻ്റെ പ്രണയവും അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം പക്ഷേ ഭാരതത്തിലെ ശില്പികൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിരുന്നു താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ശരിയായ ശില്പ ചാരുതയിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കിലും താജ്മഹലൊന്നും ഒന്നുമല്ല അതിലും മഹത്തായ എന്തെല്ലാം വർക്കുകൾ ശില്പങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ ആസൂത്രണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ കോസല ദേശത്തിലും സാധ്യമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റവരായിരുന്നു എല്ലാവരും പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഓരോ സ്ത്രീയും അടുക്കളയിൽ കയറിയപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവർ അഗ്നിഹോത്രം നടത്തി മലയാളി ചെയ്യേണ്ട അഗ്നിഹോത്രം എങ്ങനെയാണ് ഒരു തേങ്ങയുടെ പോളെടുത്ത് ശുദ്ധമായ അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അഗ്നിഹോത്രം അല്ലാതെ രാവിലെ അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ ക്രിയയൊന്നും ചെയ്യിക്കൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രായോഗികമാണോ എന്നാൽ സാമാന്യ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടും പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകൾ പല്ലു പോലും തേക്കാതെയാണ് രാവിലെ അടുക്കളയിൽ കയറുക എല്ലാവരെയും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ സാമാന്യ ലോകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങയുണ്ടാവും തേങ്ങയുടെ പകുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിറയെ ഉറുമ്പുകളുണ്ടാവും തീ കത്തിച്ച ഉടനെ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ഉറുമ്പുകളെ തീയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ തട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേക തരത്തിലൊരു സൗണ്ട് വരും ഈ പാവം ഉറുമ്പുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആയിരം ഉറുമ്പിനെ രാവിലെ കൊന്നാൽ കേസുണ്ടോ ഒരു കേസുമില്ല പക്ഷെ ആയിരം വർഷക്കാലം ഒറ്റക്കാലിൽ തപസ് ചെയ്താൽ പോലും മരിച്ചു പോയ ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഭാരതം രാവിലെ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാനല്ല പറഞ്ഞത് അഗ്നിയിലേക്ക് ശുദ്ധമായ ഒരു കഷണം നാളികേരത്ത് ഇടാനാണ് രാവിലെ മുറ്റത്ത് കോലം വരച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീചക്രം വരച്ചു വെച്ചു നമ്മുടെ അഗ്രഹാരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വരച്ചത് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല വരച്ചത് കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല ശുദ്ധമായ അരിപ്പൊടിയായിരുന്നു അത് ഉറുമ്പുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോലം വരക്കാൻ പറഞ്ഞാലേ നമ്മളത് വരക്കൂ എന്ന് പൂർവികരായ ഋഷി പരമ്പരക്കറിയാം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് കോലം വരക്കുമ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം ഉറുമ്പുകൾക്കത് ഭക്ഷണമാകുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കോസല രാജ്യത്തിലെ സ്ത്രീകൾ രാവിലെ പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിർവഹിച്ച് അവർ മുറ്റം തൂത്തുവാരുമായിരുന്നു കൂടെ പരിസരവും തൂത്തുവാരുമായിരുന്നു പരിസരം അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ലായിരുന്നു ഒരു റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് ആയിരം കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ റോഡ് ആരാണ് തൂത്തുവാരുക 
റോട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ആരാണ് തൂത്തുവാരുക ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടിന് മുന്നിലും ഏതാണോ പൊതുവഴിയുള്ളത് ആ പൊതുവഴി തൂത്തുവാരിയിരുന്നു തൂത്തുവാരിയ മാലിന്യങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിരുന്നില്ല അവർ അത് സംസ്കരിക്കുവാൻ അന്ന് അവിടെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മാലിന്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അവശ്യ മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ വൃത്തിയായി വെക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ആ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നത മൂല്യമാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത്തരം ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നറിയാം അങ്ങനെ കോസല ദേശത്തിലെ പ്രജകളും രാജാവും രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ പൗരന്മാരും മനസ്സുകൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടുമെല്ലാം അവർ സജ്ജനങ്ങളായിരുന്നു ആരും കളവ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ആരും ഭിക്ഷാടനം നടത്തിയിരുന്നില്ല ആരും ആരെയും വഞ്ചിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെ പോലീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ രാജ്യത്തിന് പട്ടാളമുണ്ടായിരുന്നു താനും അതിശക്തമായ കോട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തിന് ചുറ്റും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള വേലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മതിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾക്കൊരു നീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പശു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പുല്ല് തിന്നു കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം തരുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പിഴ കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പിഴ തരണ്ട നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പുല്ല് വേലി കെട്ടി നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിഴ തരുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് നമ്മുടെ വീട് അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ മുറികൾ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കണം അത് കള്ളനുണ്ടോ എന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നുമല്ല കള്ളനില്ലാത്ത ലോകത്തും നമ്മുടെ വിളകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പശുവിനറിയില്ല ഇത് അന്യൻ്റെ വിളയാണ് എന്ന് അവിടെ വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കണം ഇതുപോലെ രാഷ്ട്രം ആരെങ്കിലും അക്രമിക്കുമോ ദശരഥനെ ആരെങ്കിലും അക്രമിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രത്തിന് അതിരുണ്ട് ആ അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം അതിൽ കാവലുണ്ടാവണം അത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് അത് കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്നു കോസല രാജ്യം ആ കോസല രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ വാൽമീകി മഹർഷി ഒരുപാട് വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ പട്ടാളത്തിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും കോടതിയുടെയും ആവശ്യം എങ്ങനെ വരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോടതികൾ കേസുകൾക്ക് വിധി വരുന്നത് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത്രയേറെ കേസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അത്രയേറെ കേസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധാർമ്മികരായ മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് പെരുകുന്നു മോഷണങ്ങളും പിടിച്ചുപറികളും കൊലപാതകങ്ങളും കൊട്ടേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ പത്രം വായിച്ചാൽ നമ്മളതിൽ കാണുന്നു മാനഭംഗത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാനഭംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് കൊടും ക്രൂരതയുടെ അനേക ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടി വിയിലെ വാർത്ത കേട്ടാൽ ഒരു പത്രം വായിച്ചാൽ നാം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാൽ കോസല ദേശത്ത് ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ധർമ്മം കൊണ്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ധർമ്മം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ ഭൗതിക തലത്തിലേക്കും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്കും ഉയർന്നിരുന്നു എല്ലാവരും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കോടീശ്വരന്മാറാണ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാ കലകളിലും പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നു അത്യാഗ്രഹികളായിരുന്നില്ല കാരണം രാജാവ് മാതൃകയായിരുന്നു മാതൃകയായ പ്രജാതൽപരനായ ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്നാൽ രാജാവിന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ട് കൗസല്യ കൈകേയി സുമിത്ര രാജാവ് പ്രായമേറി ഏറി വന്നു പക്ഷേ എന്തെന്നില്ലാത്ത ദുഃഖം രാജാവിന് അലട്ടാൻ തുടങ്ങി രാജാവിന് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനസികാവസ്ഥയുണ്ടായി രാജാവ് വളരെയേറെ ദുഃഖിതനായി കാണപ്പെട്ട നാളുകൾ എന്തായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ ദുഃഖത്തിനു കാരണം ആ വിഷയം നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം ജയ് ശ്രീറാം